हाय फ्रेंड्स आपले सर्वांचे आमचे चैनल एस एम गाइडन्स पॉइंट मध्य पुनः एक स्वागत है आज पॉइंट मध्य अपन शिकार प्रमाण भागेदारी पार्ट दोन पहले पार्ट मध्य अपन ये पहले दोन टॉपिक पाले होते आज पार्ट मध्य अपन शेवटे दोन टॉपिक्स पहना आनतर मे उद्या वीडियो मध्य अपन परीक्षित आतापर्यत भागीदारी वशा प्रकार के प्रॉब्लम्स विचार होते पहना आहो तो अपन आम चैनल प्रथम आला आल तो सब्सक्राइब करूँ गया सोबत बाजूला जो बेल आयकॉन दिता है तेल ही क्लिक करा जेनेकर वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हारे पोचत रहे जर तुम्हारा वीडियो आवड़ा अल तो लाइक करने विसरू ना तो चला आज वीडियो की सुरुआत करू हा एक प्रमाण भागीदारी टॉपिक तीसरा पैल गणित भिकोबा ने चार हजार रुपये पांच महीन सा व तुकारा ने तीन हजार रुपये चार महीन सा व्यवसाय गुंतवली एक नफा सोलाशे रुपये जा भिकोबा का नफ्या वाटा कि प्रश्न बयाचा परीक्षा में विचार जो सगत पहले अपन महत्व गोषी अंडरलाइन करू चार हजार रुपये पांच महीन सा तीन हजार रुपये चार महीन सा एक नफा सोलाशे भिकोबा का नफ्या वाटा विचार जर आप जे महत्व गोषी है गणित अंडरलाइन के लिए ना तो सोड़ता बिल्कुल ही चुका हो कारण महत्व गोषी पर ताबड़ोब अपनी नजर चलती जी तो अपन मग् वीडियो मधे एक भागीदारी का सूत्र पाला होता तो एक सूत्र पूर्ण चैप्टर सामी पड़त तो सूत्र होता भांडवला गुणोत्तर गुनीला मुदती से गुणोत्तर बरबर नफ्या गुणोत्तर या सूत्रा सगा हा चैप्टर अवलंबून है हा फ सोपा है क्या अवगढ़ नहीं है फिर किमती है बाय मे भिकोबाच भांडूल कि चार हजार तुकारा च तीन हजार मग भांडूला गुणोत्तर लिखुन टाका चार हजार भिकोबाच तुकारा मा तीन हजार चार हजार छेद तीन हजार गुनीला मुदती च गुणोत्तर ये मुदत कि पांच महीने चार महीने पांच छेद चार भिकोबा नफ्याल वाटा विचार है जेव गुणोत्तर भेटू जाए नफ्याच तो वाटा सुधा महित हो जाए तो अपन नफ्या गुणोत्तर समझा एक्स घे एक्स के जी गोष महित नहीं तैयार एक्स लिहन टाका सोड़न टाका तीन तीन शून्य अंशात छेद कटले बेदा मे चार अंशा मे चार कटले उरल का पांच छेद तीन मे नफ्याच गुणोत्तर आल पांच छेद तीन कि तीन अनू शको अपन ठीक है अपने नफ्या गुणोत्तर भेट ला उत्तर नहीं है विचार लगा भिकोबा का नफ्याल वाटा भिकोबा मग अपन को होता नफ्याल वाटा हा पैल नंबर का भिकोबा है कारण पैले नंबर लफ्याल वाटा एक नफा कि सोलाशे मजे अपन मग् गीत पाला दोगाला एक्स एक्स लाइन टाका पांच एक्स प्लस तीन एक्स बरबर या दोगा एक्स लाला तो नफा हो जो नफा कि मनते सोलाशे मजे आठ एक्स बरबर सोलाशे मग एक्स बरबर सोलाशे छेद आठ आठ इतना छेदा देव जो आठ दोन सोलह दोन से आए एक्स की किमत आई दोन से विचार लग भिकोबा का नफ्याल वाटा भिकोबा एक नंबर लाए पांच एक्स इत तो पांच एक्स मजे पांच अन एक्स की किमत दोन से पांच दोन दहा दोन शून्य ये जाए उत्तर भिकोबा वाटा कि हजार रुपये आता इत तुम्हारा समझने स्टेप जास्ती चेक जर तुम्हारा शॉर्टकट कराए तो ये बरचा स्टेप अपन गाड़ू शको डायरेक्ट उत्तर का जास्तीत जास्त पंद्रह वीस से अपन ये उत्तर का उत्तर अपन फिलअप सुधा करू शको हा होता टॉपिक तीन मधल पैल गणित अजु एक अपन यॉपिक मधल अजु एक गणित पहूया कि अजु कशा प्रकार से टॉपिक वणित विचार तल अजु एक गणित पहूया हा बगा हा दुसर टॉपिक वरचा सॉरी तीसरे टॉपिक वरचा अजु एक गणित गणित वाचन घे एक धंदत ए ने सत्तावीस हजार रुपये पांच वर्षा व बी ने का ही रक्कम सात वर्षा गुंतवली व्यवहार पंचवीस हजार रुपये नफ्यापैकी ए लत हजार पांचे रुपये नफा मिला बी ने कि भांडवल गुंतवे होते नेहमी प्रमाण अपन महत्व भागान अंडरलाइन करूया ए च कि है सत्तावीस हजार रुपये पांच वर्षा बी च का ही रक्कम रक्कम दिल नहीं पन मुदत दी सात वर्षा व्यवहार है पंचवीस हजार रुपये नफ्यापैकी सात हजार रुपये ए लफा मिला बी ने कि भांडवल गुंतवली होती भांडवल विचार 
नेहमीच आपलं सूत्र तोच राहील भांडवल राचे गुणोत्तर गुणिला मुदतीचे गुणोत्तर बरोबर नफ्याचे गुणोत्तर आता याला सोडून किंवा किमती ठेवा भांडवलाचं गुणोत्तर ए चा आहे सत्तावीस हजार लिहून टाकलं बी च दिलं नाहीये बी च भांडवल विचारलाय काही रक्कम मग ज्या ठिकाणी पण काही रक्कम किंवा जी किंमत आपल्याला काढायची असते ती नेहमी घ्यायची एक्स गुणीला मुदत ए ची मुदत पाच बी ची मुदत सात बरोबर नफा आता नफा इथे डायरेक्ट दिला नाही आपल्याला समजून घ्यायचा आहे काय म्हणते पंचवीस हजार रुपये नफ्यापैकी ए ला साडेसात हजार रुपये मिळाला ए चा दिला साडेसात हजार रुपये ए ला पंचवीस हजारापैकी साडेसात हजार मिळाले म्हणजे उरलेला कोणाचा असेल बी चा म्हणजे पंचवीस हजारापैकी साडेसात हजार कोणाचे आहे ए चे याची वजाबाकी करून घ्या शून्य शून्य पाच राहते हे सात आणि एक इथं आलं सतरा हजार पाचशे सतरा हजार पाचशे कोणाचा राहील बी चा शून्य शून्य काटून घ्या म्हणजे जेणेकरून पुढं आपल्याला भाग तोडताना त्रास होणार नाही आता बघा एक्स ची किंमत काढायची आहे ज्याची किंमत काढायची आहे ना नेहमी लक्षात ठेवायचं की त्याला अंशामध्ये असलेलं कधी चांगलं कारण भाग तोडणं सोपं जाते मग एक्स इथं छेदात आहे त्याला अंशात न्यायचं असेल तर तिकडं पाठवून द्या म्हणजे एक्स इकडं आलं तर वरी येऊन जाते आणि या ज्या संख्या आहे यांना इकडं आणा बरोबर चिन्हाच्या या बाजूला या बाजूला येताना काय होतो छेदातली अंशात येऊन जाते म्हणजे सत्तावीस हजार गुणिले पाच आणि गुणिले कोणी एकशे पंच्याहत्तर आणि छेदामध्ये इथं सात पहिलेपासूनच आहे गुणिला हे पंच्याहत्तर सुद्धा येऊन जाईल भाग तोडा पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर आणि पंचवीस सात एकशे पंच्याहत्तर त्याच्यानंतर तीन नऊ सत्तावीस आणि हे तीन शून्य आणि हे सात हे सात कटले आता इथं उरले नऊ हजार गुणिले पाच म्हणजे नवा पाची पंचेचाळ आणि हे तीन शून्य म्हणजे एक्स बरोबर पंचेचाळीस हजार म्हणजे एक्स कोणाची किंमत होती ती आपण घेतली होती बीच्या भांडवलाची म्हणजे बीचं भांडवल किती आलं पंचाळीस हजार रुपये सोपं गणित आहे अतिशय दोन ते तीन स्टेप मध्ये होऊन जातो फक्त आकडे मोड जितकी फास्ट आपण करू तितकं लवकर आपण गणित काढू शकतो त्याच्यामुळे आपल्याला आकडे मोडची प्रॅक्टिस फार आवश्यक आहे तर हा होता टॉपिक तिसरा प्रमाण भागीदारी राहील टॉपिक तिसरा आज आपण याच्यातलाच टॉपिक चौथा पाहूया चला आता पाहूया टॉपिक चार हा त्याच्यातला पहिला गणित गुरुनाथने बारा रुपये भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला चार महिन्यानंतर दिनानाथने काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली वर्षा अखेर त्या धंद्यात झालेल्या बावीसशे रुपये नफ्यापैकी दिनानाथला हजार रुपये मिळाले तर दिनानाथने रक्कम किती रक्कम गुंतवली होती पुन्हा तेच भांडवल मुदत आणि नफा या तीन गोष्टी आहे म्हणजे सूत्र तोच भांडवल च गुणोत्तर गुणीला मुदतीच गुणोत्तर बरोबर नफ्याचे गुणोत्तर आता सगळ्यात पहिले आपण काय करूया महत्वाच्या गोष्टीला अंडर अंडरलाईन करू बारा हजार रुपये भांडवल आणि चार महिन्यानंतर दिनानाथ आला काही रक्कम गुंतवली म्हणजे रक्कम दिली नाही भांडवल दिलेली नाहीये आणि वर्षा अखेर त्याला बावीसशे रुपये नफ्यापैकी दिनानाथला हजार रुपये मिळाले तर दिनानाथची रक्कम गुंतवलेली किती म्हणजे भांडवल किती याच्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवा आता काय काय गोष्टी दिल्या गुरुनाथचं बघा हे गुरुनाथचं आहे आणि इकडं दिनानाथच दिलेली माहिती लिहू आपण गुरुनाथची भांडवल बारा हजार चार महिन्यानंतर दिनानाथ आला चार महिन्या म्हणजे एक वर्षात त्यांनी व्यवसाय केला म्हणजे याला बारा महिने लागले यानं काही रक्कम दिनानाथची रक्कम माहीत नाही म्हणजे एक्स चार महिन्यानंतर आला म्हणजे बारातून चार गेले आठ महिने असेल त्याची मुदत आठ महिने तो व्यवसायात सहभागी होता चार महिन्यानंतर आला म्हणजे आठ महिने तो त्या भांड तो व्यवसायात सहभागी होता वर्षाखेर त्या धंद्यात झालेल्या बावीसशे रुपये नफ्यापैकी दिनानाथला हजार रुपये मिळाले हे नफा हा हजार रुपये दिनानाथला मिळाला बावीसशे पैकी म्हणजे गुरुनाथला किती बाराशे बघा हे भांडवल हे मुदत आणि हे नफा आता या तिन्ही गोष्टी आपल्याला माहित आहे बस सूत्रामध्ये या किमती ठेवून द्या भांडवलाचं गुणोत्तर बारा हजार याची भांडवल माहित नाही एक्स गुणीला मुदत याची मुदत बारा आणि दिनानाथची मुदत आठ नफा गुरुनाथचा बाराशे आणि दिनानाथचा एक हजार आता सगळ्यात पुढे इथं शून्य शून्य कट करू दोन शून्य छेदातले दोन शून्य अंशातले 
आता पुन्हा मागच्या गणितासारखंच एक्स ची किंमत काढायची आहे त्याला छेदत न करा देऊ त्याला अंशात पाठवा अंशात पाठवण्यासाठी बरोबरच्या चिन्हाच्या तिकडे पाठवून देऊ म्हणजे बरोबर वरी चालला जातो अंशात चालला जातो आणि यांना इकडं आणा इकडं आणताना अंशातली संख्या छेदातली संख्या अंशात चालली जाईल म्हणजे बारा हजार पहिलेचेच हे बारा इथं पहिलेपासून आहे आणि इथंचे दहा सुद्धा वरी येऊन जातील इथं आठ पहिलेपासून होते गुणीला हे बारा छेदात आले आता इथं बारा बारा कटले त्याच्यानंतर आठ एक आठ चार उरले आठ पंच चाळीस आणि हे दोन शून्य पंधराशे गुणीला दहा पंधराशे गुणीला दहा म्हणजेच एक शून्य वाढला पंधरा हजार हे आलं एक्स म्हणजेच दिनानाथनं गुंतवलेली रक्कम बरोबर पंधरा हजार हे या प्रश्नाचं उत्तर आता आपण यंदा या टॉपिक नंबर फोर चाच अजून एक गणित पाहूया बघा आता या टॉपिक चार मधला हा दुसरा गणित अ ने सोळा हजार रुपये गुंतवून एक धंदा सुरू केला त्यानंतर काही महिन्यासाठी ब ने बारा हजार रुपये गुंतवून त्या धंद्यात भागीदारी स्वीकारली वर्षाअखेर झालेल्या चार हजार सहाशे रुपये नफ्यापैकी चौदाशे रुपये ब ला मिळाले तर ब ने किती महिन्यासाठी भांडवल गुंतवले होते सर्वप्रथम याच्यातल्या महत्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला अंडरलाईन करू अ च भांडवल सोळा हजार त्याच्यानंतर ब च भांडवल बारा हजार काही महिन्यासाठी सांगितलं ठीक आहे त्यानंतर शेचाळीशे रुपये नफ्यापैकी चौदाशे रुपये ब ला मिळाले तर ब च ब ने किती महिन्यासाठी भांडवल गुंतवली किती महिन्यासाठी भांडवल गुंतवली याचाच अर्थ त्यानं काय विचारलं मुदत पुन्हा तो सूत्र भांडवलाचे गुणोत्तर गुणीला मुदतीचे गुणोत्तर बरोबर नफ्याचे गुणोत्तर आता गणितात दिलेल्या ज्याही गोष्टी आहेत ते आपण याच्यात लिहून टाकू भांडवलाचे गुणोत्तर सोळा हजार त्याच्यानंतर ब च बारा हजार मुदत मुदत दिली नाहीये काही महिने विचारले म्हणजे एका वर्षाचा व्यवसाय आहे पहिल्याची मुदत बारा आणि ब च सांगितलं आहे की काही महिन्यांनी म्हणजे किती महिने ते दिले नाही गोष्ट माहीत नाही म्हणजे घ्यावं लागेल एक्स त्यानंतर वर्षा अखेर झालेल्या शेचाळीसशे रुपये नफ्यापैकी चौदाशे रुपये ब ला मिळाले म्हणजे ब च दिलेला आहे चौदाशे जर शेचाळीसशे पैकी चौदाशे ब चा आहे तर अ चा नफा राहील बत्तीसशे कारण की शेचाळीसशे मधून जर चौदाशे वजा केला तर बत्तीसशे येतो याला सोडून घ्या अंशातले शेजातले शून्य शून्य काटून टाकू म्हणजे सोडवण्यासाठी सोपं जातो एक्स ची किंमत काढायची आहे एक्स इथं छेदात आहे तिकडं पाठवा अंशात चालला जाईल आणि या दोघाला इकडं आणावं लागेल म्हणजे क्षेत्रातले चौदा अंशात येतील पहिले इकडच्या संख्या जशाच तशा लिहून टाकू बारा आणि हे छेदातले चौदा आले आणि इथं होत बारा हजार गुणीला अंशातले बत्तीस आता याला शून्य शून्य कटले तिन्ही तीन अंशातले आणि छेजातले भाग तोडा चार त्रिक बारा पुन्हा चार त्रिक बारा त्याच्यानंतर तीन तीन कटले राहिलं उत्तर सोळ दोन्ही बत्तीस बे आठी सोळा त्याच्यानंतर आठ एक आठ आठ दोन्ही सोळा आणि बे साती चौदा आता काही राहिले का काहीच राहिलं नाही उरलं फक्त सात म्हणजे एक्स ची किंमत आली सात आणि एक्स बरोबर काय घेतलं होतं आपण एक्स बरोबर घेतलं होतं ब च ब ची मुदत म्हणजे एक्स बरोबर सात आली म्हणजे ब ची मुदत राहील सात महिने हा झाला प्रमाण भागीदारी मधील टॉपिक चार याच्यातले आपण या प्रमाण भागीदारीमध्ये चार टॉपिक पाहिले प्रत्येक टॉपिकचे दोन दोन गणित पाहिले आणि आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रमाण भागीदारीमध्ये स्पर्धा परीक्षेमध्ये तलाठ्याच्या एक्झामचा एक पेपर आहे त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचे प्रॉब्लेम्स विचारले गेले होते ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत याला शेअर करणे विसरू नका